প্রিয় দর্শক ইসপানি মির্জা বয় শুভরাত্রিতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার বাই বিএসবি ক্যামেরিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রিয় দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি শুরু হয়েছে সেটি নিয়ে এবং একই সাথে মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসাবে শুরুতে রয়েছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধ নির্মোহ আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েছেন আমাদের সাথে এবং একই সাথে রয়েছেন আমাদের বন্ধুবর দৈনিক আমাদের সময় নির্বাহী সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক মাইনুল আলম রয়েছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে কথা বলবো পাকিস্তানের যে নির্বাচন কেন্দ্রিক সাম্প্রতিক যে অবস্থা সে অবস্থা নিয়ে এবং মিয়ানমারের যে পরিস্থিতি সেটা নিয়ে কথা বলবো আমি প্রফেসর ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ স্যার আপনার কাছে আসি এবং দীর্ঘদিন থেকে আপনাকে স্টোরিতে পাইনি আজকে পেয়েছি জন্য আমি কৃত কথা জানাচ্ছি এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে এবং আপনার নির্মোহ আলোচনায় এই দর্শক সবসময় মনে রাখে থাকে এবং আমি যেটা মনে করি সেটি হচ্ছে যে আজকে যে পাকিস্তানের যে নির্বাচন পরিস্থিতি আপনার অনেক পর্যবেক্ষণ রয়েছে অনেক গবেষণা রয়েছে আমরা দেখেছি যে দুশো চৌষট্টি আসনের নির্বাচনের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী একশো একটি আসনে তারা জয়লাভ করেছে এবং আমরা ইমরান সমর্থিত তেহরিক ইনসাফ পিটিআই তিরানব্বইটি বিরানব্বই তিরানব্বই আগের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই নওয়াজ শরীফের একশো দুই ওকে বিলাল ভুট্টু পেছে নওয়াজ শরীফের পঁচাত্তরটি বিলাল ভুট্টুর চুয়ান্নটি আসন বলা হচ্ছে এবং আরেকটি এম কিউ এম সতেরোটি আসন পেয়েছে তো সেই অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেখছি ইমরান খান জেলে আছেন তার অনেকগুলি মামলা থেকে তিনি অব্যতি পেতে যাচ্ছেন একই সাথে আমরা যেটা দেখেছি যে ইমরান খানের পক্ষে যে জনসমর্থন সে সমর্থন আরও জোরদার হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ইমরান খান যখন জেল জেলে ছিলেন তার চাইতে যখন তিনি বাইরে ছিলেন তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী যখন জেলে আছেন তো সে অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের রাজনীতি এবং নির্বাচন পরবর্তী প্রেক্ষাপটটাকে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন ধন্যবাদ আমার মনে হয় বোঝাই যাচ্ছে যে মুসলিম লীগ আর পিপিপির যে কোয়ালিশনের যে সরকার ছিল এবং তার পিছনে কোনো সন্দেহ নেই সামরিক বাহিনীর সমর্থন ছিল তারা ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে নির্বাচন হলে একক পার্টি হিসাবে পিটিআই উঠে আসবে অন্য কথা ইমরান খানের দল উঠে আসবে এটা তারা বুঝতে পেরেছিল বুঝতে পেরেছিল বলেই পার্টি অ্যালাও করা হলো না এমনকি যে সিম্বল নিয়ে ইলেকশন করত ক্রিকেট ব্যাট সেটাও অ্যালাও করলো না অন্য কথা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তারা নির্বাচনে গেল তাতে যেটা হলো নির্ব যে কোনো এই ধরনের ওয়েস্টমিনিস্টার সিস্টেমের নির্বাচনের কাঠামোর মধ্যে নিয়ম হলো যে সবচেয়ে বেশি যে পার্টি যে পাবে ভোট তাকে ডাকবে সরকার করার জন্য এখন পঁচাত্তর সিট পেয়েছে মুসলিম লীগ আর চুয়ান্ন পেয়েছে পিপিপি স্বাভাবিকভাবে মুসলিম লীগ যাবে এখন চুয়ান্নটা দিয়ে তো আর সে কোনোভাবেই সরকার করতে পারবে না তো পিপিপির সাথে তার কলেজ যেটা আগে ছিল মানে নির্বাচন আগে যে কলেকশন ছিল আমি বরাবরই এসেছি যে যতদিন মুসলিম লীগ আর পিপিপির মধ্যে যতদিন ভাঙন না হয় ততদিন ইমরানের আমার মনে হয় না কোনোভাবে সম্ভব যদিও একটা এক্সেপশন আছে আমি আসছি সেখানে মনে হতে হবে যে পাকিস্তানে ছটা স্টেক হোল্ডার আছে একটা বড় স্টেক হোল্ডার তো কোনো সন্দেহ নেই পিটিআই যদি আমি বলি তারপর মুসলিম লীগ তারপর পিপিপি চতুর্থ হলো ইসলামিক পার্টিস আছে কিছু তারপরে হলো এম কিউ এম এবং ছ নম্বর যদি ধরি সামরিক বাহিনী এখানে আরেকটা যোগ হয়েছে অনেকেই বলে গবেষকরা সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র একটা সে একটা স্টেক হোল্ডার হয়ে যাচ্ছে যাই হোক এই ছটার মধ্যে মেজরিটি যদি একসাথে থাকে বা ছটার মধ্যে যে চারটা বা পাঁচটা একসাথে থাকলে অন্যরা কিছু করতে পারে না ইমরানের যেই ভুলটা হয়েছে সেটা হলো তার সরকারটা কোয়ালিশন সরকার ছিল এম কিউ এমের সাথে একটা সময় খুব সম্ভব যদিও এভিডেন্স নেই খুব সম্ভব কি বলা হয় আর্মির নির্দেশে হতে পারে বা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর হতে পারে এম কিউ এম সরে দাঁড়ালো তাতে সরকারটা কোলাপস করলো এবং কোলাপস করার পরে আমরা দেখলাম যে পি মুসলিম লীগ আর পিপিপি একসাথে সরকার করলো ওইটা খুবই অস্বাভাবিক কারণ এরা দুজন কিন্তু ঐতিহাসিক কিন্তু তারা একেবারে আলাদা ছিল ইমরানের প্রথমে কথা বলছিলেন মানে ইমরান খানের যে পতনটা হলো ইমরান খানের পতনটা ওই কারণেই যেহেতু এম কিউ এম আর সাপোর্ট দিল ওখানে যদি একটা প্রশ্ন স্যার সেটা হচ্ছে এম কিউ কেন সাপোর্টটা সরিয়ে নিলে এটাই বলছে আপনি বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্লেয়ার কে বলছে সামরিক বাহিনী প্লেয়ার সামরিক বাহিনী আবার অনেকে বলছে যে ইমরান খুব বড় আকারে ফরেন পলিসি পরিবর্তন করছিল মনে রাখতে হবে যে তার একটা রাশিয়ার মস্কো একটা সফর ছিল ওই সময় সব মিলে মনে রাখতে হবে যে ওখানকার সামরিক বাহিনী কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আর তার উপরে এক্সটার্নাল আমেরিকার একটা ফ্যাক্টর যাই হোক এম কিউ এম 
কোনো একটা কারণে সে সরে দাঁড়ালো সরে দাঁড়ার ফলে কলাপস করলো এখানে যেটা আমার মনে হয় ইমরানের যেটা ভুল সে ইমরান খানের যেটা ভুল হয়েছে বা পিটিআইয়ের সেটা সে ভালো করেই জানে যে মুসলিম লীগ পিপিপি এরা একসাথে থাকবে ওইখানে মনে হয় সে হয়তো ধরে নিয়েছিল যে মুসলিম লীগ আর পিপিপি এক হবে না কারণ তারা তো ঐতিহাসিকভাবে তো একেবারে আলাদা মানে চির বন্ধু নয় চির বন্ধু কখনোই ছিল না এই প্রথমবারই একসাথে হলো মুসলিম লীগ আর পিপিপিরই দণ্ড হতো সবসময় ছিল কারণ পিটিআই তো নতুন একটা ফোর্স তো ওখানে আমার মনে হয় তার ক্যালকুলেট ক্যালকুলেশন ভুল ছিল তবে সে যেটা ক্যালকুলেশন করলো যেটা আমি মনে করি পরিবর্তন যদি কখনো করতে হয় সেটা জনগণ সে ধরে নিয়েছিল এখনও মনে হয় ধরে নিয়েছে যে বড় আকারে জনগণ যদি রাস্তায় নামে তাহলে হয়তো এই যে যারা স্টেক হোল্ডার্স এমনকি সামরিক বাহিনী তারাও নড়ে চড়ে উঠতে বাধ্য হবে এখন আমাদের দেখা দরকার যে জনগণ সেই পরিমাণে নামবে কি না আপাতত মনে হচ্ছে না অতখানি বড় আকারে তবে বলা যায় মানে হতেও পারে কারণ আমেরি পাকিস্তানে এই সময় ইনফ্লেশন রেট হলো থার্টি পারসেন্ট বিশাল ইনফ্লেশন রেট যেই সরকারি আসছে না কেন বড় চ্যালেঞ্জ বড় চ্যালেঞ্জ সেখানে কিন্তু প্রচুর জনগণ রাস্তায় নামতেও পারে এই কিছুদিনের আপনি বলছেন যে সামরিক বাহিনীর কথাটা বলছেন সেখানে তো সামরিক বাহিনী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেক্ষেত্রে ইমরান খান তো সামরিক বাহিনীর সমর্থন নিয়েই কিন্তু ক্ষমতা আসলে বলে বলা হচ্ছে পরবর্তীতে তিনি প্রো সামরিক বাহিনী থেকে সরে এসে প্রো পিপল হওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং একই সাথে যেটা বলা হয় তিনি রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব আমেরিকার সাথে তার একটা চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিয়েছিল সে অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখন সামরিক বাহিনীর অবস্থানটা ইমরান খানের বিষয়ে কীরকম আপনি বলে মনে করেন যেহেতু তাকে বারোটি মামলায় জামিন দেওয়া হয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা হচ্ছে জনগণ রাস্তায় নেমে এসছে এবং তেরিক ইনসাফ যে রাজনৈতিক দলটি সেই দলটি যদিও নির্বাচনের প্রতিটি নির্বাচন করতে পারেনি কিন্তু সাধারণ জনগণের মাঝে একটা বড় ধরনের একটা স্রোত দেখা যাচ্ছে ওই স্রোতটা যদি আরও বড় হয় এবং বড় হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যেহেতু ইনফ্লেশন রেট হাই অর্থনীতি অবস্থা ভালো না এই কোয়ালিশন যেটা নতুন কোয়ালিশন হবে বা সরকার যখন হবে তারা যদি খুব তাড়াতাড়ি অর্থনীতিটাকে ধরে না আনতে পারে তাহলে তো মানে বোঝাই যাচ্ছে যে ইনস্টেবিলিটি আরও বাড়বে তখন জনগণের যদি একটা বড় জনগণ যেটা আমরা শ্রীলঙ্কায় দেখলাম মনে হয় তবে শ্রীলঙ্কায় তো গণতান্ত্রিক নির্বাচনই হয় তারপরেও তো আমরা দেখলাম যে একেবারে প্রেসিডেন্ট হাউসের ভিতরে যে মানুষ জনগণ ঢুকে গেল ইত্যাদি তাই না সেই জায়গায় বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের এই দক্ষিণ দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র বলতে আমরা মূলত কিন্তু খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানই বুঝি এটাই কিন্তু সাধারণ মানুষ তাই বলছি সেখানে যদি পাকিস্তানে ওই অবস্থা আরও আরও যদি অর্থনীতি খারাপ হয় তখন স্বাভাবিকভাবে রাস্তায় নামতে পারে মানে সেক্ষেত্রে তো সেখানে অন্য বস্ত্র বাসস্থানটা একটা ইস্যু আছে এবং সেখানে আমরা অর্থনৈতিক যে বিপর্যয় সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেখানকার মানুষ তুই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে ওটাও ভালো প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন কারণ অনেকেরই সন্দেহ ভোট হয়তো দিয়েছে ঠিক মতন তাতে কোনো মনে হয় ঝামেলা হয়নি কিন্তু যেই সময় লেগেছে ভোটের ক্যালকুলেশন এবং প্রথম বারো ঘন্টা বলতে গেলে একেবারে কোনো খবরই আসছিল না তাতে স্বাভাবিকভাবে মানুষের সন্দেহ এসেছে এবং পিটিআই অলরেডি বলেছে যে এখানে কারচুপি হয়েছে ইত্যাদি তো যেটা মানে বড় আকারে ক্রেডিবল কতখানি সেটা প্রশ্ন থাকবেই কারণ এত সময় লাগার কথা না পাকিস্তানের নির্বাচন আগে কখনো লাগেনি এবারই দেখা গেল যে বড় আকারে সময় লেগেছে কিন্তু কিন্তু যেটা মানে বলা দরকার সেটা হলো যে এই যে একটা পার্টিকে অ্যালাউ করলো না এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেখানেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল এবং ইমরান খানের ওটাই স্ট্র্যাটেজি ছিল যে খুব তাড়াতাড়ি যদি নির্বাচন সে ভেবেছিল আমি এম কিউ এম চলে গেলেও খুব তাড়াতাড়ি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে তাই নিয়ম সে কোয়ালিশনটা অত চিন্তা করেনি সে ভেবেছে নির্বাচন কিন্তু তাকে আটকে দেওয়া হলো বিভিন্ন ইসে তারপরে একেবারে জেলে দেওয়া হলো তারপর পার্টি ভেঙে দেওয়া হলো তারপরে নির্বাচন দেওয়া হলো এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে পিটিআই আর পার্টি হিসেবে পিটিআইয়ের মধ্যে তো একটা মৌলিক পার্থক্য থাকবে তো এখন দেখা যাক এই কোয়ালিশনটা যেটা হবে সেটা কতদিন থাকতে পারে কারণ হচ্ছে যেহেতু ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ প্রচণ্ড তারা কি ধরে রাখতে পারবে মানে কোয়ালিশন করার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আপাতত মনে হচ্ছে যে নওয়াজ শরীফ মুসলিম লীগই হবে কারণ আমরা যদি দেখি পঁচাত্তর আর চুয়ান্ন এই তো যদিও অনেকে বলছে যে 
পিপিপিও একটা ক্লেম করতে চাচ্ছে কিন্তু এত অল্প মার্জিন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা না সেখানে না অবশ্যই যথেষ্ট সম্ভাবনা যে নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার হওয়া তবে কোয়ালিশনটা করতে হবে এই এখন সমস্যা হলে গিয়ে আমি ধরে নিচ্ছি হাইপোথেটিক্যালি যে এরা যদি না মানে কোয়ালিশন করা তাহলে তো আরও বিপদ হয়ে গেল তার কারণ কে তাহলে সরকার করবে মানে চালাবে সরকার তো চালাতে হবে নিয়ম হিসাবে আমার মনে হয় তারা কোয়ালিশনে যাবে আমি তাই মনে করি কারণ তাদের এখন কমন এনিমি হলো পিটিআই এই পিটিআই কেই যেভাবে একটা সময় কে কার কমন এনিমি ছিল সেটা নয় এখন পিটিআই হচ্ছে কমন এনিমি পিটিআই হলো কমন এলিমেন্ট জি জি বিশেষ মানে শুনছিলেন এবং প্রফেসর ইমতিয়াজ একটা নির্মোহ বক্তব্য দিলেন এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে 76 বছরের পাকিস্তানের যে সময় সেই সময়ের মধ্যে আর্মি ব্যাকড গভর্নমেন্ট প্রায় অর্ধেক সময় ধরে সেখানে ছিল এবং আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি একই অবস্থা এবং সেখানে বলা হয় যে ইমরান খান যখন ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু সেনা শাসনের পক্ষের একটা সমর্থন নিয়ে কিন্তু এসেছিলেন পরবর্তীতে তিনি বলা হয় এটা আমার বক্তব্য নয় বলা হয় তিনি ওভার প্লে করতে গিয়েছেন অ্যাগেনস্ট আমেরিকা সে কারণের জন্য রাশিয়া দেখেন পুতিনের সাথে দেখা করতে গিয়েছে পরবর্তীতে তিনি তার ক্ষমতা হারিয়েছেন কিন্তু এখন যে প্রেক্ষাপটটি সেটা হচ্ছে পিটিআই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে সেটা যদি আমরা মুসলিম লীগ বলি সেটা আমরা পিপি বলি এম কিউম বলি সব কিছু থেকে বেশি আসন পেয়েছে কিন্তু সে অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন সেটি কিন্তু বড় মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা বিলুয়ালকেও দেখছি নওয়াজ শরীফকে দেখছি এবং একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমরান খানের সমর্থিত যারা তারাও কিন্তু বলছেন তারা কিন্তু সরকার গঠন করতে পারেন এবং তারা কিন্তু বলছেন তারা নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছেন এই কারণে বলছে যে ইমরান খান তার ভার্চুয়াল একটা কনফারেন্সে বলেছেন বা ভার্চুয়ালি সে বলেছেন যে তিনি এই নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছেন আপনার বিশ্লেষণ কি যদি নির্বাচনের বিজয় কারণ এই নির্বাচনটা হয়েছে ইমরান বিরোধী ইমরানকে নির্বাচন থেকে বাইরে রেখে তার দলকে বাইরে রেখে নির্বাচন হয়েছে এবং ইমরানের সমর্থকরা ছিয়ানব্বই জন প্রার্থী স্বতন্ত্র হয়েছে এটা একটা অবাক করা ব্যাপার আর কি মানে ইমরানের প্রতীক ছাড়া হ্যাঁ প্রতীক ছাড়া তাদের ব্যাট ছাড়া যাই বলেন কিন্তু এখন দল হিসাবে তো স্যার বললেন যে পঁচাত্তরটা পেয়েছে পিপিপি পিএমএল নওয়াজ শরীফ এবং পিপিপি চুয়ান্নটা ছয়জন সদস্য স্বতন্ত্র থেকে অন্য স্বতন্ত্র তাহলে ইমরানপন্থী স্বতন্ত্র না ওরা যোগ দিয়েছে এখন তারা সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় একশো চৌত্রিশটা আসন অর্জন করেছে এখন কার নেতৃত্বে সরকার হবে এটা আলোচনা চলছে এবং ধারণা করা যায় দুই দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির যে নেতা বিলোয়াল ভুট্টো এবং মুসলিম লীগ নেওয়াজের নেওয়াজ শরীফ দুজন শেয়ার করবেন আড়াই বছর আড়াই বছর এটা আলোচনা এসছে গণমাধ্যমে এসছে ডন সহ বিভিন্ন অনলাইন লিখছে এবং যৌথ যে বৈঠকগুলো কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে ওখানে এটা এসছে বাট সিদ্ধান্ত আসেনি তো ধারণা করা যায় যে ইমরানের সমর্থিত স্বতন্ত্ররা এমন কোনো সাংগঠনিক দলীয় অবস্থানে নেই যে সরকার গঠন করবে কারণ প্রয়োজনীয় একশো চৌত্রিশটা আসন যোগান যোগান করে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটা আপনি বলেন ছিয়াত্তর বছরের মধ্যে বেশিরভাগ সময় আমি গত তিরিশ বত্রিশ বছর ধরে দেখছি কিংবা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখছি পাকিস্তানের ফ্যাক্টর কারা পাকিস্তান নামক এই রাষ্ট্রটিতে মূল প্রতিবন্ধ কিংবা মূল ক্ষমতাধর কারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন সময়ের যে সরকার সেই ব্যানার্জির ভুট্টু নওয়াজ শরীফ থেকে শুরু করে পিপিপি যারা বিভিন্ন দল ঘুরে ফিরে এসছে কিংবা সর্বশেষ ইমরান খান পাঁচ বছর আগে আসলো ওরা নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ নাকি অন্য কেউ সেটা হচ্ছে অন্য কেউ কারণ হচ্ছে আর্মি এখানে স্টেট উইদিন স্টেট বলে একটা কথা আছে ঘরের ভিতরে ঘর সেটা হচ্ছে আর্মি আর্মির সমর্থক পাক আর্মি পাক আর্মির যে সমর্থক থাকবে যে দল কিংবা যে গোষ্ঠী তারা এগিয়ে যাবে এবং তারা এমনভাবে প্রভাবিত করে এর সাথে কখনো কখনো যুক্ত হয় বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ সে ধরনের সিদ্ধান্ত আসে এবং সে অনুযায়ী রাজনৈতিক মেরুকরণগুলো হয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আসি তার আগে একটু যদি পেছনে যাই একসময় আপনি নওয়াজ শরীফের পরিণতি দেখেছিলেন দেশ ত্যাগ করে ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করে নির্বাসনে ছিলেন দুই দফা মোশারফ যখন ছিলেন নব্বইয়ের দশকে যেতে হয়েছে কোথায় সৌদি আরবে এরপর সর্বশেষ উনি গেলেন লন্ডনে নির্বাসিত বারবার নির্বাসিত হয়েছেন আবার এসছেন কেন গেলেন উনি কি স্বেচ্ছায় গেছেন উনি কোনো একটা পরিস্থিতির কারণে গেছেন সেই আর্মির কথা কিংবা আর্মির সিদ্ধান্তে কিংবা এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে উনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন একই কথা অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দর পক্ষে 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেশি পেশনে যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু ক্ষমতায় যারা থাকে কিংবা ক্ষমতায় কারা আসবে কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকবে জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতার মেয়াদের মাঝখানে হোক শুরুতে হোক যে কোনো সময় হোক সেখানে সেনাবাহিনী একটি সিদ্ধান্ত কিংবা ফ্যাক্টর স্যার পাঁচটি দলের কথা বললেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনাবাহিনী কিন্তু সেনাবাহিনী কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত কিংবা প্রতিক্রিয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ তার উপর যুক্ত হয়েছে পরাশক্তি ইমরানের পতন পরিস্থিতি ইমরানের পতন পরিস্থিতি কি হয়েছে দুটো ফ্যাক্টর মিলে গিয়েছিল সেনাবাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র তারা মিলে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে কিন্তু এই দুই বছরে কিংবা এখন নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতিতে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল বর্তমানে অবস্থান যে ইমরানকে দূরে রাখো ইমরানকে যত চাপে নিয়ন্ত্রণে প্রভাবের বাইরে জনসমর্থন জি চিন্তা করলে ইমরান ছিয়ানব্বইটা আসন পেয়েছে ইমরানের সমর্থক ইমরানের মানে ইমরানের দাবি সে তো আরো বেশি আসন পেতে পারতো তার দাবি এবং সেটা নির্বাচনের ফল আপনি আপনি একটা কথা বলছিলেন যে আড়াই বছর একটা পক্ষ আর আড়াই বছর আটটা পক্ষ ক্ষমতা থাকবে তাহলে এটা কি পাকিস্তান এখন বানানোর এই পিঠা ভাগের মতো অবস্থা হচ্ছে কিনা যে তার আড়াই বছর এখন যেমন মনে করেন যদি নওয়াজ শরীফ আড়াই বছর থাকে বিলওয়াল ভুট্টো আড়াই বছর থাকে প্রথম আড়াই বছরের নেওয়াজ শরীফ যে এক বছরের মাথায় যদি যেহেতু কোয়ালিশন সরকার যদি পতন ঘটে তাহলে পরবর্তী আজকে বিকেলের प्रथम मेद কিংবা পরের আড়াই বছর কি হবে এবং এটা একটা এই পাঁচ বছর মেয়াদি এটার পূর্ণাঙ্গতা রাখতে হবে যেই আলোচনা যে সিদ্ধান্ত যে ডিল পলিটিক্যাল ডিল হবে সেলা কিংবা চুক্তি হবে একটা চুক্তি মানে লিখিত না মানে এমন একটি রাজনৈতিক চুক্তি যদি আড়াই দুই বছর পর যদি কোনো ভাঙনের পরিস্থিতি হয় তাহলে তো অন্যরকম পরিস্থিতি আসবে পরবর্তী জনপ্রিয় দল কিংবা পরবর্তী জনপ্রিয় যে গোষ্ঠী গ্রুপ আছে স্বতন্ত্র গ্রুপ মানে ভাই একটা বিষয় পাকিস্তানে তো সেনাবাহিনীর প্রতি বিশ্বাস রাখা কত কঠিন কারণ হচ্ছে যে তারা কখন কার সখি তুমি কার সেটা কিন্তু বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় একসময় তারা ইমরানের ছিল একসময় তারা নওয়াজ শরীফের ছিল এখন তারা নওয়াজের পিপি ছিল নাকি বিলাল ভুট্টোর এইটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন দাঁড়ায় সে কারণের জন্য প্রথম আড়াই বছর যদি থাকবার জন্য বিলাল ভুট্টো আশাবাদ পোষণ করেছেন সে আড়াই বছরে যদি দেখা গেল যে এই কোয়ালিশন সরকার না টিকলো তাহলে পরবর্তী নেওয়াজ শরীফ বা তার সরকার কিভাবে আসবে এবং যে ইমরান খানের কথা বলি ইমরান খানের যে এখন যেভাবে জনগণের যে স্রোত তৈরি হচ্ছে এবং সেই জায়গাটার মধ্যে আসলে পাকিস্তানে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন প্রধানমন্ত্রী টিকে থাকতে পারবে কিনা কতদিন টিকে থাকবেন সেই জায়গায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা করলে আমরা ইমতাজ সার কাছে চলে আসবো হ্যাঁ সেই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই মুহূর্তে তাদের একটা সরকার গঠনটা জরুরি দুই কোয়ালিশন দল পিপিপি এবং নেওয়াজের মুসলিম লীগ মিলে এবং ছয়জন স্বতন্ত্র মিলে একটা সরকার গঠন জরুরি সরকারের যাত্রা শুরু করা জরুরি পরে সোয়াফ হবে পরে পরিবর্তন হবে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে সেটা হবে এবং কোনোভাবেই যাতে ইমরান ইমরানের সমর্থকরা কোনো সুযোগ তৈরি করতে না পারে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা সুযোগ নাই কারণ এই দুই দলের এক দল যদি কোথায় একটা আমি থিওরিটিক্যাল কথা বলছি কাল্পনিক মনে করেন ইমরানের সমর্থকদের যোগ দিয়ে নিয়ে আসলো তাহলে তো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠা পেয়ে যাবে কিন্তু সেই সম্ভাবনা নেই কারণ তারা নিজেদের ঐক্য এই দুই দলের ঐক্যটা আগে গুরুত্বপূর্ণ তারপর নির্বাচনী ঐক্য কিংবা হটাও যে স্লোগান সেই স্লোগানের জন্য তারা দুই দল এক থাকবে এক থাকবে এবং অন্য পক্ষ পেছনে যে পক্ষ ফ্যাক্টর সেনাবাহিনী তারাও এক থাকবে দেশের বাইরের শক্তিও একই থাকবে বলে আমার ধারণা এবং আমার এই মুহূর্তে শক্তি বলতে এটা পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র সহ যারা তারাও একই অবস্থায় থাকবে এখন আরেকটা কথা আছে এখন সেনাবাহিনী যদি এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম লীগ এবং পিপিপির সরকারকে এইভাবে যদি আসে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার পরিচালনা শুরু করে তখন সরকারের কার্যক্রম পলিসি নিয়ে সরকারের পলিসি নিয়ে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় কিনা সেটা দেখার বিষয় এখানে সংকট হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া এবং রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করা তিরিশ পার্সেন্ট বারবার আইএমএফ থেকে লোন লোন চাওয়া কিংবা এই যে চুক্তি করা আইএমএফের টিম আসছে দু এক দিনের মধ্যে আসবে এবং তিরিশ পার্সেন্ট মূল্যস্ফীতি এবং আরও যে সংকটগুলো আছে অর্থনৈতিক সামাজিক যে সংকট আইন শৃঙ্খলার সংকট গভর্নেন্সের যে সংকট সব মিলিয়ে এ দেশটি যেমন বাংলাদেশ 
প্রসঙ্গে আমি পরে বলবো বাংলাদেশ তো সামনে উঠেছে বাংলাদেশ একটা টেক অফ পর্যায়ে চলে গেছে পাকিস্তান এখন আর বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনীয় না পাকিস্তানের যে অবস্থা একটা একসময় আমরা দেখতাম যে ভঙ্গুর রাষ্ট্র কিংবা একটা ফেল এটা চলছে না চালানো যাচ্ছে না কিংবা এমন একটা পরিস্থিতি কিন্তু এর মধ্যে যে পরিস্থিতি নির্বাচনটা হয়ে গেল হয়তো তারা মনে করছে যে তারা টেক আপ করবে কিন্তু পলিসি যেটা যেটা অনিয়ম দুর্নীতি কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা বাজার নিয়ন্ত্রণ নেই ওখানে মনোপলি কিছু সিন্ডিকেশন আছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এক ধরনের বড় ধরনের সিন্ডিকেট আছে এটা কিন্তু ক্ষমতা থেকেই আছে এবং অন্য যে বাহিনীগুলো পাকিস্তানের এই বিষয় নিয়ে নানান রকম সমালোচনা রয়েছে কিন্তু পাকিস্তানের যে মেগা প্রকল্প পাকিস্তানের যে রাস্তাঘাট পাকিস্তানের যে শিক্ষা সে বিষয় নিয়ে কিন্তু এক ধরনের পজিটিভ মানুষের প্রতিক্রিয়া রয়েছে যে সেখানে শিক্ষা দীক্ষা মানুষ কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড পজিশনে যাচ্ছে সেই জায়গার থেকে বড় কথা সেটি হচ্ছে যে পরবর্তী নির্বাচন পরিস্থিতিকে এই ক্ষমতায় আসবে সেটি আমি আপনার কাছে সেটা কিছু অল্প কিছুক্ষণ বলি যে স্থিতিশীলতা একটা আপনি বলছেন যে পজিটিভ চিন্তা দেশ যখন স্থিতিশীল থাকে কিংবা সহিংসতা মুক্ত রাজনীতি থাকে এবং সুন্দর একটা সিস্টেম যখন পরিচালিত হয় তখনই কিন্তু সংকটগুলোর সমাধান সম্ভব উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব এবং এই যে পিছিয়ে পড়া অবস্থান থেকে মূল জায়গায় যাওয়া সম্ভব গত দু তিন বছর কি হয়েছে ইমরানের পতনের পর কোনো শান্তি ছিল राष्ट्रटी बांगलेश निर्वाचन प्रश्न तुलसे पाकिस्तान नाना राजनीतिक इश्यू तो प्रश्न तुले थके मुखे कुलूप लागिए बस आपने विषय देखें আমি তার আগে ওই কয়েকটা মানুষ যেহেতু কতটা রেজ পয়েন্ট করেছে একটা জিনিস আসলে তিনটা জিনিস আমি মনে হয় তারপর আমি ওই উত্তর দিয়ে জিনিস একটা হলো যে পিপিপি যেই কথাবার্তা বলছে আড়াই বছর এটা একটা বার্গেনিং ট্যাকটিক্স ক্যাবিনেটে তাদের বেশি যেন সদস্য থাকে প্রাইম মিনিস্টার ওই আড়াই বছর আড়াই বছর ওই আমার মনে হয় ওই তামাশায় যাবে না ওটা তামাশাই হবে যদি এটা এই নাটকটা করছে এই কারণে যেহেতু সে একটা বার্গেনিং বাড়াচ্ছে এবং সে ভালো করে জানে যে সে বার্গেন বেশি করতে পারবে না কেন এখানে সামরিক বাহিনী স্বাভাবিকভাবে আছে এবং তার একটা স্পষ্ট হলো যে নওয়াজ শরীফের ফেরত আসা অনেক এটা মানে ভুলে গেছে হয়তো নওয়াজ শরীফ কিন্তু লন্ডনে ছিলেন এক্সাইলি ছিলেন এবং কেউ আশা করেনি যে নওয়াজ শরীফ আবার চলে আসবে একেবারে এবং এসে একেবারে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ হ্যাঁ কারণ তাকে তো এক্সাইলে পাঠানো হয়েছিল এবং যখন এক্সাইলে পাঠানো হয়েছিল তখন কিন্তু অনেকেই বলছে যে সামরিক বাহিনীর এখানে যথেষ্ট হাত ছিল তাকে এক্সাইলে যাওয়া তো নওয়াজ শরীফ ফেরত আসা মানে হচ্ছে যে একটা গ্রিন সিগনাল আছে অনেক ফোর্স থেকে যে সে যেন হয় আর তৃতীয় জিনিস এটাও এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে কেন এই ধরনের নির্বাচন হয় এবং সামরিক বাহিনীর কেন এত মানে এত ইম্পর্টেন্ট কেন এর কারণ হলো যে যেই চারটা প্রভিন্স আছে তার মধ্যে পাঞ্জাব হলো মেইন মানে ডাইরেক্টলি যারা ইলেক্টেড হয় তার সংখ্যা হলো টু ওই টু হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্সের মধ্যে ওয়ান ফর্টি ওয়ান হলো পাঞ্জাবের এবং পাঞ্জাবের হিসাবে দেখা গেছে যে ছজনের একজন সামরিক বাহিনীর সদস্য বা কাজ করেছে সো মিলিটারির যে পাওয়ারটা অনেকটা পাঞ্জাব কেন্দ্রিক পাওয়ার মানে এটা এটা যত একটা মিলিটারি হয়তো বলা যেতে পারে আবার এটা সোশোলজিক্যাল একটা আসপেক্টও আছে যার জন্য এটা ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্টেট কিন্তু এটা না যে মিলিটারি পাওয়ার সেটা না কারণ মিলিটারি প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে আছে পাঞ্জাবে ওই কারণেই কিন্তু আবার সামরিক বাহিনীরও একটা বড় ক্ষমতা হয়ে গেছে এবং পাঞ্জাবের কারণেই অনেকে বলে যে একাত্তরে যে ঝামেলা হয়েছিল পাঞ্জাবি ওয়ার রেসপন্সিবল যতটা না বালুচিস বা সিন্ধি তা ছিল না দেওয়ার যথেষ্ট প্রো বাংলাদেশি ছিল বালুচিরা বিশেষ করে এবং আমি সিন্ধিরও অনেকে ছিল পলিটিশিয়ান তো ওই ওই জায়গাটা খেয়াল রাখা দরকার এখন আমরা আসি আমেরিকার রাজনীতি এটা নতুন না আমেরিকা সেদিনকে ইজিপ্টের যে নির্বাচন হলো যেটা সব যতগুলো আন্তর্জাতিক নির্বাচনের যারা ওয়াচডগ তারা কিন্তু বলেছে একেবারে ফ্লড ইলেকশন ইত্যাদি কিন্তু 
আমেরিকা স্পষ্ট তো বলেছে যে ইজিপ্ট আমাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তা নির্বাচন নিয়ে কিছু বলা যাবে না তো এটা তো আমেরিকা এটা আমি প্রথম থেকেই বলছি যে আমরাই সিরিয়াসলি নেই তারা তো তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই বলবে গণতন্ত্র হিউম্যান রাইটস এসব বলবে কেন ওর নিজেরই গণতন্ত্র তো নড়ে বড়ে ওর যে গণতন্ত্র এবং ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদিও অনেকেই বলে দুশো বছর ওটাও কিন্তু ঠিক না তার গণতন্ত্র হয়েছে আমি বলবো কত মার্টিন লুথারের যে আন্দোলন সিক্সটি এইট যদি না দিতে পারতো না এখনো প্রচুর ভোটার সাপ্রেশন অ্যাক্ট বলে একটা অ্যাক্ট আছে যে ভোটার সাপ্রেশন অ্যাক্টে অনেক জায়গায় তারা ভোট দিতে পারে না অনেক আমেরিকান আছে ভোট দিতে পারে না এবং তার বিরাট অংশ হলো ব্ল্যাকসরা ভোট দিতে পারে না তো যার জন্য এই যে আমরা যে থাকে গণতন্ত্র গণতন্ত্রের রাষ্ট্র বলি আমি মনে করি আমি সবসময় বলেছি গণতন্ত্র শব্দটা তারা হাইজ্যাক করে ফেলেছে স্টেলিন যেরকম সোশ্যালিজম শব্দটাকে হাই হাইজ্যাক করে ফেলেছিল আমি মনে করি যে সেই অবস্থা আমেরিকা হচ্ছে যার জন্য খুব একটা সারপ্রাইজই না যে পাকিস্তানের ব্যাপারে চুপ আছে কারণ পাকিস্তান তার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার একবার ঢুকে পড়লে মনে রাখতে হবে যে আফগানিস্তানে যে আমেরিকা ঢুকে পড়ল বিশ বছর ছিল তিন থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে ইত্যাদি এবং কত লোক মানুষ মারা গেছে ওটা পাকিস্তান যদি ওই সময় তারকে হেল্প না করতো তাহলে তো ঢুকতে পারতো না সবসময় কিন্তু একটা নেইবারিং একটা দেশ দরকার সাপোর্ট বড় আকারে পাকিস্তান সাপোর্ট ছিল কিন্তু সৌদি আরেবিয়ার সাপোর্টটা অনেক দূরে ছিল কিন্তু পাকিস্তানের সাপোর্টটা পাকিস্তানের সাপোর্টটা খুব জরুরি একেবারে জরুরি ছিল এবং পাকিস্তান তো প্রচণ্ড ভুক্তভোগী হয়েছে মানে সাংঘাতিকভাবে তারও ক্ষতি হয়েছে এবং ওই ক্ষতিরই থার্টি পারসেন্ট যদি ইনফ্লেশন হয় ওই যে যুদ্ধে যাওয়া যার জন্য অনেকেই বলে যে মানে আমেরিকার বন্ধু হওয়া খুব মানে একটু চিন্তা ভাবনা করে বন্ধু হওয়া দরকার কারণ মানে অনেক দেশে এরকম ঝামেলায় পড়েছে তো আমি অবাক হচ্ছি না যে আমেরিকা এই স্ট্যান্ডটা নিচ্ছে কারণ তার একটা স্ট্র্যাটেজি পার্টনার তার জিও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সে একটা গ্লোবাল পাওয়ার সুপার পাওয়ার সুপার পাওয়ার অনেক কিছু অনেক কিছু বলেন অনেক কিছু করেন কিন্তু আমরা যদি তাকে সিরিয়াসলি নেই বা আমরা ওরাও আমাদের বলে আমার যে আমেরিকান বন্ধুরা বলে যে তোমরা কেন আমাদের কথাবার্তা এত সিরিয়াসলি নাও এবং আর একটা জিনিস হলো যে ওই সমালোচনা কিন্তু আমেরিকার মধ্যেই পাওয়া যাবে এই যে কেন তাদের পাকিস্তানের ব্যাপারে নিশ্চুপ কেন বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা হইচি করছে সেই নিয়েও কিন্তু বড় আকারে কি বল কথাবার্তা আছে আমাদের কথা বলছেন আমেরিকার কথা মানে আমেরিকানরাই সমালোচনা করে কিন্তু আমাদের আপনি বলছিলেন যে কেন পাকিস্তানের ব্যাপারে নিশ্চুপ বাংলাদেশের ব্যাপারে হইছে আমেরিকার কথা বলছিলেন আমি কি আমেরিকার প্রতি নিশ্চুপ নিশ্চয়ই এই কারণে যেহেতু একটা জিও স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ তার আছে এবং তার মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান কিন্তু তার মিলিটারি অ্যালায়েন্সেরই সদস্য সে সেন্ট্রো এবং সিয়াটোর সদস্য হওয়ার পরে একবার যদি ওইটা ঢুকে পড়ে ওইখান থেকে বার হয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই কারণ তারা ইন্টেলিজেন্স শেয়ার করে তার ইত্যাদি অনেক কিছু অনেক কাঠামো তৈরি করে ফেলে তো সেই জায়গায় তাদের ব্যাপারে চুপ থাকা যে কারণে আমাদের ব্যাপারেও হইচই করার ওই একই কারণ একটা জিও স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট ছিল মানে মানে আমাদের ব্যাপারে হইচই করে কোনো সুবিধা করতে পেরেছে আমেরিকা না সেটা এত তো প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেডিট দিতেই হবে কারণ প্রধানমন্ত্রী কাকে মিন করছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে শক্ত ছিলেন এবং তার অভিজ্ঞতা আছে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা আছে কোনো সন্দেহ নেই আমি মনে করি উনি বাবার কাছ থেকে নিশ্চয় শিখেছেন অনেক কিছু আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা তার বাবার কাছ থেকেও প্রচুর শিক্ষা নিয়ে শেখ হাসিনার কথা বলছি শেখ হাসিনার কথা বলছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছি যে উনি শিক্ষা নিয়েছেন যে আমেরিকাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় কারণ একাত্তরে তো আমেরিকা ছিল না তো আমি মনে করি যে সেই জিনিসটা তো ভুলে যাওয়ার কথা না তাই না তারপরে পঁচাত্তরে তো ছিল না মনে রাখতে আমরা ভুলে যাচ্ছি কিন্তু এবং চুয়াত্তরে যে ফ্যামিন হয় বাংলাদেশে তার সাথে জড়িত ছিল আমেরিকা তাহলে বাংলাদেশকে আমেরিকাকে সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করতে পেরেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি মনে করি যে এখন তো মানে বলতে হবে যে ঠিক মতো হ্যান্ডেল করেছে কারণ আমাদের সাথে আমেরিকার কোনো বৈরী সম্পর্ক ছিল না যেটা প্রধানমন্ত্রী বারবার বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে যে আমার সাথে সবার সম্পর্ক কিন্তু কোনো একটা দেশ যদি অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যদি কথাবার্তা বলতে থাকে এটা তো কোনো নমসে পড়ে না কোনো কাঠামোর মধ্যে পড়ে না তাহলে পিটার হাস সাহেব যেটা করেছেন নির্বাচনের পূর্বে এবং নির্বাচনের পরবর্তীতে সেই জায়গাটাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবে যদি আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিকে ধরি হ্যাঁ ওইটার একটা হলো যে আমাদের একটা স্পেস তো 
তৈরি হয়েছে আমাদের ভিতরে যেহেতু একটা বিভাজন রাজনীতি আছে গণতন্ত্রের মধ্যে ডেফিসিট আছে কোনো সন্দেহ নেই সেই ডেফিসিট তো আমরা সব দেশেই দেখতে পাচ্ছি না আমেরিকার মধ্যে ডেফিসিট আছে এখন আমেরিকার ডেফিসিটের ব্যাপারে যদি রাশিয়া বা চীন কথা বলে তাহলে কি ওই ডেফিসিট পূরণ হবে তা তো হবে না ওইটাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে হ্যাঁ ডেফিসিট আমাদের আছে কিন্তু এটা তো আমাদেরই সামাল দিতে হবে আমাদের জনগণই কিন্তু এটা ঠিক করবে এটা বাইরের একটা ফোর্স এসে ঠিক তো করে না আরও জটিলতা তাহলে কি এটি কি মোটা দাগে বলা যায় কি না যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বারবার বলছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জনকল্যাণের জন্য এই কোন পররাষ্ট্র শক্তি কে কি সেগুলোকে পাত্তা দেয়নি সেটা কি বলা যায় কিনা পাত্তা শব্দের ব্যবহার করা যায় কিনা একেবারেই মানে সে প্রচণ্ড মানে আমি মনে করি যে যেটাকে বলা হয় একটা ইনসাইট থাকে না অনেকের আছে যে রাজনীতি উনি রাজনীতি করতে করতে ওনার কতগুলো জিনিস উনি বলতে স্পষ্ট করতে আমি প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছি যে প্রধানমন্ত্রী যেহেতু বহু বছর ধরে রাজনীতি করছেন কোনো সন্দেহ নেই ভালোভাবে ট্যাকেল করেছে আমি যদি বলি অনেকটা আমি মনে করি এককভাবে ট্যাকেল করেছেন কারণ এমনও আছে যে উনি যখন কথা বলছিলেন তারই আশেপাশে যারা ছিলেন অনেকে ভয় পাচ্ছিলেন যে আমেরিকা কি করবে না করবে স্যাংশন দেবে ইত্যাদি খুব কমই লোক ছিল যে বলবে যে না না স্যাংশন নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ভিজার এক্সট্রিকশান দিয়ে চিন্তা নেই সবাই ভয় পাচ্ছিল কারণ অনেকেরই আবার ছেলে মেয়ে যেহেতু ওখানে আমেরিকায় থাকে সব মিলে তারা কিন্তু ভয় পাচ্ছিল কিন্তু উনি যথেষ্ট যে স্ট্যান্ডটা নিয়েছিলেন আমার মনে হয় আপনি বারবার উনি বুঝছেন আমি একটু স্পষ্ট করি মিস্টার মাইনুল উনি বলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছিলাম তিনি শক্ত হাতে সেটাকে হ্যান্ডেল করেছেন বলে আমি প্রফেসর ইমতিয়াজ স্যারের বিশ্লেষণে বুঝতে পারলাম এবং তিনি কোনো রক্ত চক্ষুকে কিন্তু ভয় পায়নি এই পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেটি বলছিলাম যে তিনি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমেরিকার যে ভূমিকা সেখানে কিন্তু নির্বাচন নিয়ে নির্বাচনের প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু একবারও কিন্তু আমেরিকার পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বারবার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে নির্বাচন পরবর্তী সময় আমার বলা হচ্ছে যে সরকারের সাথে কাজ করব সেক্ষেত্রে প্রফেসর ইমতিয়াজ স্যার যেটি সাথে কাজ করব প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চিঠি এসছে কোঅপারেশনের কথা এসছে এবং নিউ এরা অফ কোঅপারেশন নতুন ভাবে কাজ করা নতুন যুগের সূচনা করবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্র যখন একটা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রাখে জনগণ টু জনগণ সম্পর্ক এবং এটা প্রতিনিধিত্বকারী সরকার বাংলাদেশে এখন চব্বিশের সাতই জানুয়ারির পর প্রতিনিধিত্বকারী সরকার আছে এবং এই সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে আজকে আপনি পিটার হ্যাসের প্রসঙ্গ তুলুন পিটার হ্যাস আজকে বিএনপির একজন নীতি নির্ধারক নেতার বাসায় কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ছিলেন এবং খবর এসছে যে পত্রিকায় আসবে গণমাধ্যমে এসছে যে বিএনপি এখন কি করবে কি ধরনের কর্মসূচি করবে কোন পথে রাজনীতি করবে আসলে সত্যি কথা বিএনপি এখন কি করবে তার যে রাজনৈতিক নীতি কি রিভিউ করবে পর্যালোচনা করবে যে পথে এতদিন রাজনীতি আন্দোলন কিংবা কর্মসূচি ঘোষণা আন্দোলন তো হয়নি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এখন বিএনপি কি সে পথে যাবে এটা একটা বড় প্রশ্ন এবং বিএনপি কি সে সক্ষমতা আছে আন্দোলন করার কিংবা এ ধরনের কাজগুলো করার নাকি দলের নীতি পুনর্গঠন করবে নীতি পর্যালোচনা করে পাঁচ বছর পর যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনকে টার্গেট করে জনগণের সাথে মিশে দুঃখ সুখ বিভিন্ন কর্মসূচি নেবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলের কাজ আছে এই যে ইমরানের দল এখন নাই পাকিস্তানের কথা বলতেছি খুব বেশি তুলনা করার প্রয়োজন নাই কিন্তু গত কয়েক বছরে দু তিন বছরে ইমরান তো আন্দোলন করেছে আন্দোলন করে এমন একটা পর্যায়ে গেছে সব ধরনের চাপ নিপীড়নের মধ্যে ছিল আর পাশাপাশি শেহবাজ শরীফ তার ভাইকে এনে এখন তো ক্ষমতায় বসাচ্ছে হ্যাঁ নির্বাসন থেকে নির্বাসন থেকে এনে বসাচ্ছে নির্বাসনই তো বলা যায় একজাইলে ছিল তা এখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে যখন ভোটটা হয়ে গেছে এখন বাইরের লোকের বাইরের শক্তির খুব বেশি ভূমিকা নেই সেই সাথেই মিলতে হবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াটা যদি দেখেন পাকিস্তান যে ডেমোক্রেটিক আপস অ্যান্ড ডাউনস পাকিস্তান আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের বক্তব্য এসছে আমি পরিশোনাতে পারি এসছে এবং সেই আপস অ্যান্ড ডাউন্সকে তারা ফলো করেছে এবং এ লট অফ তাদের বিপুল সংখ্যক তরুণ নারী এবং প্রত্য রিমোট ভোটার্স প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটাররা ভোট দিয়েছে এটাকে আমরা এনকারেজিং মনে করি এ কথা বলেছে বলেছে এবং সামনের দিনগুলোতে যাতে ডেমোক্রেটিক নর্মস মেলে হয় মিলে যাতে সবাই কাজ করে কিংবা অগ্রসর হয় সুতরাং নতুন সরকার যে আসবে তার সাথে তাকে কাজ করতেই হবে পাকিস্তানের স্বার্থ আঞ্চলিক স্বার্থ কিংবা স্থানীয় ওই আশেপাশের আফগানিস্তান নামক একটা দেশ আছে ওখানে ওই অঞ্চলে কি কি করা দরকার তাদের স্বার্থ আছে 
সেগুলো অনুযায়ী করবে আমাদেরও আশেপাশে আমেরিকার স্বার্থ আছে মিয়ানমার আপনি নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন মিয়ানমারে তাদের স্বার্থ আছে এই অঞ্চলে বিশেষ করে এই ভূমধ্য সাগর বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের কি করণীয় আছে সেটা তারা দেখবে ব্যাপারটা হচ্ছে রাষ্ট্রকে তারা রাষ্ট্রের মতো কাজ করতে হবে তারা যেটা চাপিয়ে দিবে কিংবা আপনি একটা শব্দ ধরে চোখ রাঙানোর কথা বলেছেন এটা এখানে কাজ হয় না রাষ্ট্রের সঙ্গে হয় না একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা দেখেছি যে চোখ রাঙিয়ে বাংলাদেশেও কিন্তু খুব একটা করতে পারেনি এবং ইভেন সবচেয়ে ঘৃণিত কিংবা কিংবা সবচেয়ে নিগৃহ যা অবস্থা যাচ্ছে তাই অবস্থা মিয়ানমারে সেখানে কি আমেরিকা পাচ্ছে কিছু করতে কিছু কতিপয় স্যাংশন দিয়েছে কতিপয় জেনারেল কতিপয় বিরোধী চাপ কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু স্যাংশন দেওয়ার পর অনেকে বলেছে আমি আমেরিকায় গেলাম না আমি আমেরিকা যাব না তাতে আমার কি আসে যায় আমাকে অনেকে প্রশ্ন করছে অনেকে প্রশ্ন করে যে আমেরিকা এখন কি অ্যাকশন নেবে আমেরিকার অ্যাকশন নেওয়ার সক্ষমতা নেই আমেরিকা কথা বলবে স্পিক বাট দে ক্যানট অ্যাক্ট আমি যেটা বলতে পারি চব্বিশ পঁচিশ কোটি মানুষের দেশ এখানে একটা তরুণ সমাজ আছে একটা সৃজনশীল সমাজ আছে এখানে নাগরিক সমাজ এখানে একেবারে মিয়ে গেছে বলতে যায় তারপরেও আছে কিছু থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে কাজ করে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে নাগরিক সমাজের ভয়েস যত সংকুচিত হয়েছে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন কারণে এই শাসক এই যে প্রভাবশালী মহলের কারণে সে কারণে এখানে ওইভাবে তৃতীয় কোনো পক্ষ তৃতীয় কোনো ভয়েস উচ্চারিত হয়নি কিংবা উঠে আসেনি এখানে সৃজনশীল কিংবা মেধাবী যে তরুণ সমাজ তারা ওইভাবে অগ্রসর হতে পারছে না কারণ রাজনীতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ওইভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে রাজনীতি প্রয়োজন সেটা নেই কারণ এই রাষ্ট্রটি আফগানিস্তানের দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সন্ত্রাসবাদ দ্বারা যেভাবে যেখানে আছেন সেই প্রসঙ্গে কিন্তু আমরা বলবার আগে শেষ করতে চাই পাকিস্তান প্রসঙ্গ যে পাকিস্তানের প্রতিনিয়ত যে ধরনের একটা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মসজিদে বোমা হামলা শিয়া সুন্নি দাঙ্গা সেই জায়গা থেকে কিন্তু উত্তরণে যে পরটি সেই পরটি কিন্তু বের করবার জন্য একটা চেষ্টা চলছে কিন্তু আমেরিকা তার ভয়েস রেজ করে কিন্তু সেখানে রক্ত চক্ষু দিয়ে বাংলাদেশে যেমন কিছু করতে পারেনি পাকিস্তানে কিন্তু তারা সেরকম কিছু করবার জন্য এখনো পর্যন্ত প্রভাব খাটিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে সেখানে যোগদানের চিন্তা ভাবনা চলছে এবং সব মিলিয়ে মিয়ানমারের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে আমরা সংজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি নানা রকম ভাবে গ্রুপ উপগ্রুপ খন্ডিত সার্বভৌমত্ব এবং একশো পঁয়ত্রিশটা যে এথনিক গ্রুপ আছে তার মধ্যে দশ বারোটা একেবারে রীতিমত প্রোটো স্টেট স্ট্যাটাস রাখে তারা তাদের নিজেদেরই সামরিক বাহিনী আছে নিজেদের ড্রেস আছে ফ্ল্যাগ আছে সব কিছু আছে সেই একটা থেকে একটু 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 জানবার চেষ্টা করি একটা দেশের মধ্যে যেমন আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার একটা ফ্ল্যাগ রয়েছে সরি একটা ড্রেস রয়েছে পুলিশের একটা ড্রেস রয়েছে বিজেপির একটা ড্রেস রয়েছে ওখানে এতগুলি এথনিক গোষ্ঠী আলাদা কি তাদের সামরিক পোশাক রয়েছে অনেক যারা আছে ওয়া আর্মি থেকে শুরু করে কাছিন তাদের একেবারে মিলিটারি আউটফিটই পরেন তারা এটা কি ওদের গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করে না সেটা বলছি যে আমরা ওইভাবে দেখলে হবে না মানে গভর্নমেন্ট হলো মানে একাধিক গভর্নমেন্ট তো মানে জিনিসটা হলো যে খেয়াল রাখতে হবে যে হ্যাঁ মানে এই এগুলো যেভাবে রাষ্ট্র হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্র যেভাবে বলে সেইভাবে রাষ্ট্র না একটা ফ্লুইড রাষ্ট্র সেভাবে এখন জিনিসটা হলো যে একটু আমাদের ঢাকায় এক ধরনের প্রশাসন কুমিল্লা এক ধরনের প্রশাসন চিটাঙ্গা এই এইটি কি বলা চলে না এটা প্রশাসনও মানে প্রশাসনের চেয়ে বড় নিজেদের সামরিক বাহিনী আছে এক একজনে আবার এমনকি রেভিনিউ কালেকশন করার ক্ষমতাও তারা রাখে আলাদা 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 এবং যেটা খেয়াল রাখা দরকার সেটা হলো যে মিয়ানমার মিলিটারি বামার যারা তারা হলো সবচেয়ে মেজরিটি কমিউনিটি এই মেজরিটি এই বিভিন্ন যে মাইনরিটি 
এথনিক আর্ম অর্গানাইজেশনগুলো যেগুলো আছে সবসময় দেখা গেছে একজনের সাথে হয়তো লড়াই করেছে আরেকজনের সাথে কম্প্রোমাইজ করেছে আরেকজনের সাথে কম্প্রোমাইজ করেছে আরেকজনকে পিটিয়েছে এইভাবেই কিন্তু থেকেছে এবং এই কারণে সে মেজরিটি কমিটিকে বলতে বলতে মানে পেরেছে যে গণতন্ত্র দিয়ে খুব একটা হবে না আমাকে দরকার না হলে তো মিয়ানমার ভেঙে যাবে এবং সেখানে মাঝে মাঝে ধর্মের কথা বলেছে বুদ্ধিজমের কথা বলেছে আবার মাঝে মাঝে যে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কথা বলেছে এখন জিনিসটা যেটা খেয়াল রাখতে হবে যে এই এথনিক আর্ম অর্গানাইজেশনগুলো আছে যেটা দশ বারোটা বললাম বিশাল বিশাল বড় দল এমনকি আরাকান আর্মিও বড় এরা কেউ কিন্তু স্বাধীন হতে চায়নি কখনো এখনও চাচ্ছে না মানে এখানে যেটা ভুল করে অনেকে যে ও ভেঙে যাচ্ছে বুঝি তা না এরা সবাই তাদের অটোনমির পজিশনটা আরও বড় করতে চাচ্ছে যত বড় করতে পারে সেই জায়গায় এবার যে সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যাটা হলো যে বামার কমিউনিটি যেটা মেজরিটি কমিউনিটি তার মধ্যে বড় একটা ভাঙন ধরেছে এই ভাঙনটা যে আগে ধরেনি তা না আগেও ধরেছে অনশন সূচি যে এবারই ক্ষমতা হারিয়েছে তা না সে আগেও মনে হতে হবে যে জেলে তাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল তখন যেটা হয়েছে সে তখন অনশন সূচি বলেছে যে না আমি নন ভায়োলেন্সের মধ্যে যাব এবং ওই কারণেই কিন্তু তার শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যে কারণটা হয়েছে সে মানেনি বেশ কিছু ছাত্ররা কিন্তু একেবারে ফরেস্টে চলে গিয়েছিল আন্দোলন শুরু করে সে বলছে না না আমি এভাবেই থাকব একদিন না একদিন আমি মুক্তি পাব এবং সেটা সে ভালো মানে ই করে এবার মানতে চাচ্ছে না একটা হতে পারে অনশন সূচির হয়তো সেই ক্ষমতা নেই বলার যে অন্যভাবে করার আবার সেও হয়তো ফের হয়ে গেছে সেটাও হতে পারে এবার যেটা হয়েছে যেটাকে এন ইউ জি বলা হয় ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল যেটা তাদের একটা মিলিটেন্ট ফোর্স আছে পিডিএফ পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোর্স এটা একেবারে সামরিক কাঠামো তার মানে হচ্ছে মিয়ানমারের মেজরিটি কমিটির মধ্যে দুটো সামরিক কাঠামো একটা তো মিয়ানমার মিলিটারি আর একটা হলো এন ইউ জির এটা আগে কখনো এই অবস্থা হয় তার চেয়ে এটা আরও কমপ্লেক্স হয়ে গেছে এই এন ইউ জি পিডিএফ যেটা এটাকে আবার পশ্চিমা দেশরা সাপোর্ট করছে তার মধ্যে আমেরিকা বড় আকারে সাপোর্ট করছে সাপোর্ট করছে এন ইউ জি ওই যেটা অনশন সূচির সাইডে যারা অনশন সূচির এটা হলো এন ইউ জি ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট এবং তার মিলিটারি ফোর্স হলো পিডিএফ এই যে এন ইউ জি পিডিএফ আর ওদিকে হলো মিয়ানমার মিলিটারি গণতন্ত্র জন্য সাপোর্ট করবো এখন এই যে লড়াই শুরু হয়েছে এখানে চীন যেটা করেছে যেটা বোঝা যাচ্ছে সে এথনিক আর্ম অর্গানাইজেশন কে সাপোর্ট দেওয়া শুরু করেছে আবার তাৎমদ তাকেও সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে কেন এই স্ট্র্যাটেজিটা নিল সে নিল এই কারণে সে এই এথনিক আর্ম অর্গানাইজেশনের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল থ্রি ব্রাদারহুড বলে একটা জিনিস আছে সেখানে আরাকান আর্মিও একটা বড় অংশ ছিল শান স্টেটে তারা ওই বিশালভাবে করে ওখান থেকে বলতে গেলে সামরিক বাহিনীকে একেবারে সরিয়ে দিয়েছে মানে জানতার কথা বলা হচ্ছে আর ওদিকে আবার তাতমাদ্রকেও সাপোর্ট দিচ্ছে তাদের হিসাবে হলো যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন নেপি ডতে মূল মিয়ানমারে সেটা এন ইউ জি আসুক বা তাতমদ আসুক যে আসুক না কেন আমার একটা সে থাকবে এবং এই এথনিক আর্ম আর্ম অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদের সাথে কিন্তু নেগোসিয়েশন করতে হবে সো আরাকানে যেটা হচ্ছে যেহেতু শান স্টেটে একটা বড় ধরনের বিজয় হয়েছে আরাকান আর্মি তখন ভাবলো যে ঠিক আছে আমি এখন আরাকানেও আমার মানে যেই অবস্থা সেটা আরও দৃঢ় করি এবং সেই হিসেবে আমরা দেখছি যে সে বিশাল অঞ্চল তার দখলে নিয়ে গেছে এবং ওই দখলের ওই লড়াইয়ের কারণেই আমাদের এখানে এসে তিনশো তিরিশ জন মৃত্যুদ দেখতে পারলাম মিস্টার মাইনুল আমি প্রফেসর ইমতেজ স্যারের কাছে শুনলাম সেটা হচ্ছে আসলে এই যে জান্তা সরকারের কথা বলা হচ্ছে মিয়ানমারে আমরা অংসান চুকি জান্তা সরকার আরাকার আর্মি নানা রকম বিষয় এটা তো মানে এক ধরনের মানে মানুষের মধ্যে কিন্তু এটাকে বুঝবার কিন্তু খুব বেশি যে সহজে কিন্তু কোনো সেই পরিস্থিতি জান্তা সরকারের আসলে অবস্থাটা কি অবস্থা হচ্ছে দিনে দিনে মাটি পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় কাদের জানতা জানতা সরকার জানতা সরকারের এবং এরা নড়বড়ে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে ওরা যখন জেকে বসছে তিন বছর আগে তখন যে কথা ছিল কিংবা পর্যায়ক্রমে গণতন্ত্রায়ন করবে একটা পরিস্থিতি উন্নয়ন করবে সূচিকে তখন তাড়িয়ে জেলে পুরলো এই যে কথাগুলো বলছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি এবং দেখবেন সাথে সাথেই গণতন্ত্রপন্থী সাধারণ মানুষের কিংবা কোনো দলীয় আবরণে হোক কিংবা ছাত্র শিক্ষক সাধারণ মানুষ নেমে পড়েছে 
এবং অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে গুলি খেয়েছে মারা গেছে প্রচুর ক্যাজুয়ালিটি এবং খুব লাইফ লস হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে অঞ্চলে অঞ্চলে মিয়ানমার বিশাল রাষ্ট্র এবং মাত্র ছয় কোটি মানুষ কিন্তু প্রদেশ এবং টোটাল এথনিক গোষ্ঠী ওখানে একটা ফ্যাক্টর ওখানে বুদ্ধিজম একটা ফ্যাক্টর ধর্মীয় এবং উগ্র বুদ্ধিজম এখানে একটা বিরাট ব্যাপার এবং রাষ্ট্রটা হচ্ছে সামরিক রাষ্ট্র গত কয়েক দশকে এটা এমন একটা কাঠামো পেয়েছে তো এখন যেটা হয়েছে যে এরা কিভাবে সামাল দিবে এই যে অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রুপ স্যার খুব চমৎকার করে বললেন আমি একটু সংযোগ করতে চাই এর সাথে সেটা হচ্ছে যে এরা নন স্টেট তেমনি রাষ্ট্র চালায় স্টেট অ্যাক্টর রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন রাষ্ট্রীয় কাঠামো এখানে নন স্টেট অ্যাক্টর বলে একটা কথা আছে এই নন স্টেট অ্যাক্টররা খুব বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে গেছে দিনে দিনে ওরা সম্প্রসারিত হচ্ছে কখনো নিজেদের স্বার্থে কখনো ওই যে এন ইউ জে গণতন্ত্রপন্থীরা একই স্বার্থ তাই সবাই কি এই জানতার বিতরণ চায় কিংবা এখানে সিভিল অথরিটি চাচ্ছে এমন একটা দাবি প্রকম্পিত হচ্ছে এবং সংযোগ হচ্ছে পাশাপাশি বাইরের কিছু সমর্থন বাইরের সমর্থন এখন মিয়ানমারের উপর আমেরিকার প্রভাব এবং চীনের প্রভাব আপনি একটু যদি তুলনা করেন যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে কিংবা কৌশলগত সামরিকগতভাবে আমেরিকা এই চীন হচ্ছে বড় রাষ্ট্র বড় মুরব্বী যার ফলে আমরা আমাদের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য চীনের দ্বারস্থ হয়েছে চীনের বদ্ধস্থতাকে মেনে নিয়েছে যদিও এখন পর্যন্ত ফলাফল শূন্য সুফল আমরা পাই ফলাফল শূন্য আমরা এখনও একটা রোহিঙ্গা নিতে পারিনি কারণ আমরা চেষ্টা করছি এই গ্লোবাল ক্রাইসিসটাকে কিভাবে ওয়ার্কআপ করা যায় গ্লোবাল ক্রাইসিসের রূপ দিয়েছি আমাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে কিন্তু চীনের মধ্যস্থতা অগ্রসর হচ্ছে না জানতা যখন ক্ষমতা নিল তখন পুরো বিশ্ব একদিকে আর চীন একদিকে চীন বলেছে যে কাজ করে যাবে জনগণের সাথে এই সরকারের সাথে কাজ করে যাবে আর প্রত্যেকটা রাষ্ট্র এটাকে নিন্দা প্রতিবাদ কন্ডেম করেছে এই টেক ওভার সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসা ক্ষমতা নেওয়াটাকে কেন্দ্র করে যার ফলে চীন এখন জানতার সমর্থক পাশাপাশি কোনো জাতি গোষ্ঠী কিংবা এই বিক্ষুব্ধ কিংবা এই সরি এই যে সশস্ত্র গ্রুপের সমর্থক যার ফলে এই যে নীতি কিংবা এই যে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এক ভোলাটাইল সিচুয়েশান এবং জটিল আবর্তে তৈরি হয়েছে এটা সমাধান কি সমাধান কি একমাত্র জানতা সরে যাওয়া কিংবা একটা নির্বাচন দেওয়া আগামী তিন মাস ছয় মাসের মধ্যে এই কে দিক কে আসবে এনার্জি আসবে কিংবা নতুন কোনো একটা ব্যক্তিত্ব আসবে কিংবা সুখির মতো আসবে এখন অংসান সূচি যখন ক্ষমতায় ছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্টেট কাউন্সিলর কিন্তু ওইখানকার কাঠামো তো পরিবর্তন করতে উনি পারেন নাই পঁচিশ পার্সেন্ট সামরিক নিয়মিতাই সাংবিধানিক করে ফেলছে সরকারে পঁচিশ পার্সেন্ট আর্মির লোক সংসদে পঁচিশ পার্সেন্ট সেনাবাহিনীর লোক এবং এই যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে একটা কাউন্সিল আছে একটা কাউন্সিল আছে সামরিক কাউন্সিল আপার কাউন্সিল আর কি এই কাউন্সিল রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এন সূচি কি করবে এন সূচি বাধ্য হয়ে তার তাদের সাংবাদিক যে রীতিনীতি তার মধ্যে গিয়ে সূচিকে পরিচালনা করতে হয়েছে কিন্তু নিজে যে জনপ্রিয়তা তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে এসছেন এটা উনি ব্যবহার করতে পারেন নাই আপসকামিতে যার ফলে সুখী অংশাং সূচি একমাত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে তারও অনেক অধপতন হয়েছে কিংবা তার যে সুনাম যে গণতন্ত্র সুগার কোটের গণতন্ত্র পরিচালনা করেছে আমরা এখন আমাদের জানিয়েছি পরবর্তী তাকে আমরা বলছি যে এই রোহিঙ্গিয়াদের বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ আমি আসছিলাম তার আমরা শেষ করবো জি জি আমরা আসছিলাম এই যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সূচি কি কথা রেখেছে না সূচি সরকারের সাথে তো আমাদের আলোচনা হয়েছে স্টেট কাউন্সিল হিসাবে ছিল আমাদের প্রচুর কথা হয়েছে আলোচনা হয়েছে চুক্তি হয়েছে কথা রেখেছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই রাষ্ট্রের কাঠামো এমনই হয়ে গেছে আমরা ভোগান্তির শিকার আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা এই যে তিনশো তিন শতাধিক বিজিবি সেনা বাংলাদেশ এখনো এখনো অবস্থা আছে এদেরকে আমরা ফিরে দিব এর মধ্যে এরা কি সত্যি কি বর্ডার গার্ড মিয়ানমারের বর্ডার পুলিশ আছে কিনা না এখানে কোনো স্পাই আছে কিনা এখানে কোনো সেই যে গণহত্যা যে করেছিল সেখানে যে পাশে মিস্টার মাইনুল বলল সে হচ্ছে এই যে তিনশো বর্ডার গার্ড এখানে আছে এখানে কোনো গোয়েন্দা আছে কিনা বা আমরা রোহিঙ্গিয়ার প্রত্যাবাসনটা আসলেই করতে পারবো কিনা এই যে এখানে কোনো অপরাধী আছে অপরাধী আছে কিনা অপরাধী আছে কিনা সেই বিষয়টাকে শেষ করবেন কিনা আপনার স্যার যেভাবে খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার সেটা হলো যে যেই থার্টিনথ ব্রিগেড জনসারের সাথে জড়িত ছিল সেটা কিন্তু আরাকান্তে সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগে থেকে এবং মোটামুটি নাম জানা আছে এই যারা আমাদের এখানে যারা এসেছে তারা মূলত প্যারা প্যারামিলিটারি ফোর্স এমন পুলিশ বাহিনীর সদস্য মূল সামরিক বাহিনীর সদস্য পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্স যে একেবারে খোঁজ রাখছে না তাও না 
তাও প্রোফাইলিং করা দরকার দরকার দেখাটা দরকার কিন্তু ওই দায়িত্বটা আমাদের যতটা না তার চেয়ে বেশি ওই দায়িত্ব হলো আইসিসি বিশেষ করে আইসিসির তারা ইন্ডিভিজুয়াল তো আমার মনে হয় না ওরকম কোনো নাম পাওয়ার কথা তবে আমি মনে করি যে যত তাড়াতাড়ি মানে এই এই ধরনের দেখার পরে আমার মনে হয় ফেরত পাঠানো দরকার এই কারণে তাহলে একটা ভালো ইম্প্যাক্ট পড়বে যে বাংলাদেশের পেশাদারিত্বটা কোথা যত দেরি করব তাতে যেটা হবে একসময় যখন আমরা পাঠাবো তখন এই গুড সাইডটাও কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলবো এখানে কিন্তু ডিপ্লোম্যাসির একটা বড় বিষয় আছে আরেকটা জিনিস আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে যেহেতু যারা আন্দোলন করছে বা যারা দখল করছে এলাকা এরা যেহেতু নতুন রাষ্ট্র চাচ্ছে না কোনোভাবেই ঘুরে ফিরে কিন্তু যখন আমি যদি ধরে নিই যে এনইউ জি আজকে নয় কালকে জিতে গেল ক্ষমতায় চলে গেল তখন কিন্তু ওই বামার কমিউনিটির সাথেই ডিল করতে হবে এবং তখন যে তারা আবার বলবে না কেন হতেই পারে তখন যে মংকরা আছেন তারা হয়তো কি বলে রীতিমত আন্দোলন করে বসলো যে না কোনোভাবেই আমার ইকো তখন সেই একই দল বলবে যে আমি নিতে পারছি যে বিষয়টি সেটি আমি উত্তর শেষ করছি হচ্ছে আমরা আমাদের দেশ থেকে যে রোহিঙ্গা আছে তাদের প্রত্যাবাসন চাই সেটা বামাররা আসুক আর একান আসুক বা যেই আসুক না কেন আমাদের যে মূল প্রত্যাশাটা সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গারা আসছে সেই রোহিঙ্গারদেরকে তারা ফেরত নিয়ে নেয় এক মিনিটের কথা বলছি যে ওটার একটা সুযোগ এবার তৈরি হয়েছে যেহেতু এই যে তিনশো তিরিশ জন আমাদের গেছে আসলে একই জিনিস ভারতের বর্ডারে হয়েছে এবং দিন দিন কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে এই জায়গা এই জায়গাটা আর জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে তাই তো তাতে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে যেখানে ভারতও বুঝতে পারছে যে এটা হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে চীনও বুঝতে পারছে আজ এখন সময় এসেছে আমার মনে হয় যে এক সময় একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু বিসিআইএম বলা হতো বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মিয়ানমার আমি মনে করি কারণ দুজনের জন্য কিন্তু খুব ক্ষতি হয়ে যাবে যদি বড় আকারে যদি এখানে অস্ত্রের আনাগোনা হয় বিশেষ করে ভারতের নর্থ ইস্টে কিন্তু বিশাল একটা ইনসার্জেন্সি এমনিতেই একটা ঝামেলা একটা চ্যালেঞ্জই আছে এবং মণিপুরে কিছুদিন আগে একটা বিশাল সমস্যা তৈরি হয়েছিল সেই জায়গায় আমি মনে করি যে এই জায়গায় একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশ চীন এমন কি ভারত মিয়ানমারে একটা বড় আকারে কাজ করা অনেকে হয়তো বলবে এটা খুব মানে অবাক হওয়ার বিষয় কিন্তু চীন আর ভারত কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু একসাথে কাজ করে তার মধ্যে ব্রিক্স আছে তার মধ্যে রাশিয়া উক্রেন ব্যাপার আছে কিন্তু বড় কথা হলো মিয়ানমারের ব্যাপারে তারা যতগুলো ভোটাভোটি করেছে জাতিসংঘে তারা কিন্তু একসাথে ভোটাভোটি করেছে এটাও খেয়াল রাখতে হবে জি জি প্রিয় দর্শক আমার প্রফেসর ডক্টর ইমতিয়াজ আমার শ্রদ্ধ শিক্ষক তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বন্ধুবর সিনিয়র সাংবাদিক মাইনুল আলম তাদের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের যেটি প্রত্যাশাটা সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ শান্তির অন্বেষণে থাকতে চায় এবং বাংলাদেশ কারোর সাথে বরিত নয় বন্ধুত্ব করতে চায় সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গা রয়েছে সেই রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসন আমরা দ্রুত করতে পারবো এবং আমরা কি আরাকান কে বার্মিজ কে কি সেটি আমাদের বড় বিষয় না বিষয় বাংলাদেশ তার নিজস্ব যে শান্তি সেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষেত্রে সকলের সাথে বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করে আমাদের আজকে স্পানি মির্জাপুর শুভরাত্রি এখানে শেষ করছি প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন সবাই মিলে ভীষণ ভালো থাকবেন